ఆరాధనకు యోగ్యుడు మన స్థుతులకు పాత్రుడు స్తోత్రారుడు నిన్నానేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప దేవుని యొక్క నామాన్ని అందరూ రెండు చేతుల ఆకాశం వైపోయింది ప్రభు నామానికి స్తోత్రాలాపన చేద్దాం అందరం నోరు తెరిచి మాట్లాడదాం అందరం నోరు తెరిచి మాట్లాడదాం స్థుతిద్దాం ప్రభుని మహిపరుద్దాం కనపరుద్దాం ఆరాధనకు యోగ్యుడు మన స్థుతులకు పాత్రుడు స్తోత్రార్హుడు పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు నినాడు నిరంతర మారని గొప్ప దేవుడు దేవతలందరికంటే మహర్షము కలిగిన వాడు సర్వోన్నతుడాయనే సజీవుడాయనే బలవంతుడాయనే పరిశుద్ధ దేవుడాయనే స్థుతులకు కారణభూతుడాయనే అతి గొప్ప దేవుని యొక్క నామాన్ని స్థుతిద్దాం అందరూ మహింపరుద్దాం కనపరుద్దాం థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ హలలోయ 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 ఆశ్చర్యకరుడానికి స్తోత్రం అద్భుత దేవుడానికి స్తోత్రం మహోన్నతుడానికి స్తోత్రం అందరం నలు తెరిచి మాట్లాడదాం ఆర్భాటముగా మా జీవితాలలో ప్రభావ మీరు చేస్తున్న ప్రతి మేలులకై ఉపకారాలకై నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నారు
నీకు స్తోత్రం మరికొద్ది నిమిషాలు ప్రభుని మహిపరుచుకుందా కనపరుచుకుందా కీర్తించుకుందా వాగ్దానము చేసినటువంటి దేవుడు నమ్మదగినటువంటి దేవుడు కనుక ఆ గొప్ప దేవుని యొక్క నామాన్ని మహిపరుచుకుంటూ కనపరుచుకుంటూ కీర్తించుకుంటూ Oh, 
యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామంలో చేరి వచ్చిన మీ అందరికీ వందనాలు అందరికీ వందనాలు దేవునికి స్తోత్రాలు ప్రతి ఒక మంచి స్తోత్రం చెప్పండి ఈ పరిమి కాల సమయంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాటను దేవుడు నా హృదయంలో ఉంచాడు ఎక్కడో పాత నిబంధనలో దేవుని సేవకులకు దేవుని సేవకునికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసినటువంటి యజమేలు యజమేలు చనిపోయింది కానీ దాని ఆత్మ ఇంకా తిరుగుతూనే ఉందట సాతాను దేవుడు అగాధంలో పడేశాడు వాడు వాడితో పాటు కొంతమంది గౌతమ్ తిరుగుతున్నారు ఆమె సాతాను తలను ప్రభువు చిత్తము దొక్కాడు ప్రజలాడు వాడు కొన ఊపిరితో ఉండే కొట్టు మిట్టాడుతూ ఆమె విశ్వాసులను మొదలుకొని సేవకుల దాకా వాడు మోసం చేస్తున్నాడు ఎట్లా విశ్వాసులను మొదలుకొని సేవకుల వరకు వాడు మోసం చేస్తున్నాడు అందుకే తుయతలో ఉన్నటువంటి సంఘానికి పత్రిక రాస్తూ ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే అగ్ని జ్వాల వంటి కన్నులు గలవాడును అపరంజిని పోలిన పాదములు గల దేవుని కుమారుడు చెప్పు సంగతులు నా సంగతులు కాదు ఇది అర్థమవుతుందా ఎవరి సంగతులు ప్రభు మనతో మాట్లాడేటువంటి సంగతులు కొంచెం గట్టిగా బయట వాళ్ళు కొంచెం గట్టి చెప్తారా స్వాతం చెప్తారా ఉన్నారు ఇక్కడే దేవునికి స్తోత్రం ఏమంటాడంటే నీ క్రియలు నీ ప్రేమ నీ విశ్వాసము నీ పరిచర్య నీ సహనమును నేను ఎరుగుదును ఇదంతా బాగానే ఉంది ప్రార్థన బాగుంది పాటలు బాగుంది ఆరాధన బాగుంది స్తోత్రాలు బాగున్నాయి అన్ని బాగున్నాయి అసలు నీ మొదటి క్రియల కంటే కనపటి క్రియలు ఇంకా ఎక్కువయ్యి ఏమంటాడు అసలు మొదట ప్రార్థన చేసిన దానికంటే ఇప్పుడు అసలు సోఫర్ చేస్తాను ప్రార్థన భక్తి కూడా సూపర్ ఉంది ఆరాధనగా బాగుంది ఒక ఆమె సరైన పోటీ పెట్టి కూర్చున్నా సరైన ఇక్కడే పిడుగురాలు ఉన్నా ఆ పక్క బజార్లు సరైన పెట్టి కూర్చున్నా ఆమె ఈ పాటలు బాగుంటాయి నీ ప్రార్థన బాగుంటుంది నీ ఆరాధన బాగుంటుంది నీ నువ్వు చెప్పే వాక్యం కూడా బలే ఉంటుంది అయితే మేము నా అయితే ఎందుకని అంటే అమే ఉంది సార్ నువ్వు చెప్పే బాధ మేము తట్టుకోలేము మా వల్ల మేము అట్లా చేయలేము మా వల్ల కాదండి నిజమే ఈ వర్తమానం వధువు మాత్రమే స్వీకరిస్తుంది గిధు స్వీకరించింది ఈ వర్తమానం ఎవరికయ్యా అంటే పెళ్లి కుమార్తెకు మాత్రమే ఎవరు పెళ్లి కూతురు ఎవరు పెళ్లి కూతురు ఏ సై పెళ్లి కూతురు నువ్వేలే కాదని దేవునికి స్పందన ఆయన పెళ్లి కుమార్తె మాత్రమే స్వీకరిస్తుంది ఎందుకంటే అది ఆయన చెప్పే మాటలు ఒక నిజమైన భార్య అనండి 
భర్త చెప్పే మాటలన్నీ తను చక్కగా వింటాం అర్థం చెప్తారు ఏం మాట్లాడుకుంటారో మాస్టర్ గారు వాళ్ళు ఎంతో దోమతలు పడుకుని చాలా వాసులు గొనా 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 మాట్లాడు అసలు ఎప్పుడు నిజం కాదు తెలియదు ఆ చెప్పే మాటలు ఈయనకి ఈ చెప్పే మాటలు ఆమె ఎంతో కాస్త ఎన్నో సూపర్గా ఉండి చాలా వాదులు మాట్లాడుకుంటానే ఉంటారు అలాగే ప్రియుడైనటువంటి ఎస్ఐ వరుడైనటువంటి ఎస్ఐ మాటలు వధువుకి ఎట్లుంటే ఇష్టంగా ఉండే కష్టం ఉండే కాబట్టి అది ఇష్టంగా ఉంది నీకు కష్టంగా ఉన్నాయి నీకు ఈ మాటలు నువ్వు దొంగ పెళ్లి కుమార్తె అని అర్థం అంటే పెళ్లి కూతురిని సరదగా పెళ్లి పేట్లప్పుడు నీ ముఖం మీద ముసుగు తీసి ఇది కాదు పెళ్లి కూతురు సైతాన అని పక్కకు పంపించి నీకు రామ పెళ్లి చేస్తుంది అర్థం ఉంది మీకు కాబట్టి ప్రభు అంటున్నాడు నీ పద్ధతులన్నీ సూపర్ గా నచ్చినాయి నాకు అంత బాగుంది అయినను 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 నీ మీద తప్పొకటి మోపాల్సి వస్తుంది అన్నాడు పది ఆజ్ఞలో తొమ్మిది ఆజ్ఞలు పాటించి ఒక ఆగ్రి విషయంలో తప్పిపోతే ఏం జరుగుద్ది తొమ్మిది ఆగ్రి సూపర్ పదేవ ఆగ్ర తప్పిపోతే ఏం జరుగుద్ది నిశ్చయముగా నీకు నరకం సంప్రాప్తించును కొంచెం పెద్దలు చెప్తే సంతోషిస్తా టిఫిన్ అయ్యా ఇడ్లీ కూడా అయినా కొంతమంది నిద్రించవచ్చు ఉన్నారు వారికి ఇంట్లో నిద్ర వచ్చినందో నాకు అర్థం కాకుండా రాత్రి అమావాస్య ప్రాంతం చూసుకునేసరికి రెండు గంటలు అయినా నాకు పడుకునేసరికి రెండు ఉన్నార మళ్ళా ఆరున్నరకి లేచి పరిగెత్తు నుంచి ఎందుకంటే ఇది నాకు ఇష్టమైన పని మీకు కొంచెం కష్టంగా ఉండేసరికి పాపం తొమ్మిది ఇంటికి అట్లా వస్తున్నారు నాకేమో చెప్పండి మీకేమో బద్ధము ఆడరాదు దాబీ అంటే కపట పనుడక నాకు దూరం చేయము అబద్ధము నాకు దూరంగా ఉంచము మీ తేరట్ల కడుక్కొని కడుక్కొని తుసుకొని కడుక్కొని తుసుకొని వండుకొని ఏదో సరిపోతుంది తేరట్లో పోవాలి పర్లేదు అయిన ఎగ్గొట్టుకుంటారండి దేవు ఉంచుకోవాలి మీ మీ ఆశీర్వాదం మీదే మీ శాపం మీదే నా ఆశీర్వాదం నాది ఆమె సమయానికి వస్తే చెప్పాలి సమయానికి రాకుంటే డాడీ ఒక్కటి కూడా లేదా అన్నాడు ఎవరు వేసావు అది పొగరు ఏంటంటే మా నాని దీనులన్నీ మా నాన్న కడలి అన్ని నేను ఎప్పుడు పోయినా దీనులన్నీ నాకే అని మనోడే ఉద్దేశం కానీ ఈ లోపల నాలాంటి యాకోపు వాడు పోతాడని తెలియదు నీకు వాడు ముందే వచ్చి ఏం చేశాడు మొత్తం అది ఇప్పుడు మన ఉద్దేశం ఏంటి మన దేవుడి గేస్ ప్రభు మన క్రిస్మస్ పండుగేగా మన జనవరి పూజతేగా మన మీద తాగులు కట్టుకునే నెల మీద దేవుని స్తోత్రం ఇది మన ఉద్దేశం ఒక రెడ్డి గారు అంట పల్లెలో ఉన్న చెర్చికి వచ్చాడంట ప్రాంతానికి ఆయన అంటే రెడ్డి గారా ఏంటి మా చెర్చి పెట్టావు అని అంటే రే మీరు చెర్చి ఏ మా దేవుడు గారు వచ్చిందని అన్న డీడు అర్థమైందా మొక్కలు పెడితే ఒక్క మొక్క మేమించుకుని తింటాడు గోంగూరులో మొక్కలే 
చెప్పాల అన్నిట్లో మొక్క మొక్క మిగిల్చుకున్న తిని దిట్టగ దిన మొక్క ఊపిందా నిలబోతుంది అప్పుడు అది ఎదిగారంటే అలా హోస్టల్ కాలీలు భగవద్యాయంలో తీర్థ ఏమన్నాడు తెలుసా దేవుడు పక్షపాతి కాడను నిజముగా గ్రహించి ఉన్నాను ప్రతి క్షణములు ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకున్న వారిని ఆయన అంగీకరించడము అర్థమైందా యేసు క్రీస్తు అందరికి ప్రభు అందరి కాల యేసు క్రీస్తు చెప్పండి గట్టిగా మాది ఏముడు ఈ రెండు మూడు ఉన్నాయే ఏంటి రెండు మూడు బ్యాక్సి ఇలా తిండి మండిపోను రెండు గంటలే నేను వస్తుంటే రెండు గంటలకు తిరుగుతున్నాయి నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది తెల్లారితే ఒక్కటి కూడా ఉండదంట నాలుగింటికల్లా ఇటు శనివారం నిద్ర మాత్రం లేదు తెలియదు నాకు రెండు గంటలకు ఏంటిరా రోడ్డు ఎప్పుడు జనం ఏంటిరా అక్కడ నుంచి జనం గుంపుకుని ఉంటా నా మాసం వచ్చేలానా నేను ఇష్టం ఎప్పుడు తేరా చూస్తాడు పల్లె ఏ పల్లె ఏ పల్లె ఇప్పుడు పల్లెలు ఉన్నాయిగా ఎందుకు వస్తావా ఇటు అర్ధరాత్రి నుంచి తెల్ల మొదలు పెడతారా తెల్ల రాజు వారు అండి మేము గాంధీనగర్లో ఉన్నప్పుడు మా ఇంటి దగ్గర ఒక చెట్టు ఉండేది యాప్ చెట్టు యాప్ చెట్టు కాదు నాలుగింటి కాదు చెట్టు శబ్దాన్ని పడతా ఉంటే ఏం నన్ను గోడ చూసి గోడ బాత్రూమ్ దగ్గర చూస్తే గుంపు అప్పుడే క్యారేజ్ తిండే మండిపో తిండి కోసమే పుట్టినట్టు ఉండదు పైసలు అవడం అర్థమవుతుందా కాబట్టి నీ అన్ని బాగున్నాయి అయినను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి వస్తుంది అన్నాడు దేవుడు పెద్దవాడు వధువులో ముడతైనా మచ్చైనా కలంకమైన డాబైనా ఉండకూడదు వధువు ఎవరు నిష్కలంకురాలు అండ్ అర్థమేంటి కలంకము లేనిది చెప్పండి ఎట్టి చెప్పండి కలంకము లేనిది అంటే వచ్చి అంటే కన్యక అతడు ప్రార్థన చేయుట చాలించి చాలించక ముందే రెక్కా కడవ ఎత్తుకొని నేల కొరకు వచ్చి ఆయన కడు తెరగానే ఏమే కనపడింది అంట ఇప్పుడు అక్కడ ఏమో రాసిడంటే ఆ చిన్నది మిక్కిడి చక్కనిది ఏ పురుషుడు ఆమెను కూడలేదు కన్య కంటే ఎవరో పరిశుద్ధమైనది చాలా మంది యవనులైన ఆడపిల్లలు యవనులైన మొదపిల్లలు కన్యత్వాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు యజమేలనే శ్రీని సంఘములో ఉండలిస్తున్నావు పైగా అదేం చెప్తుంది తెలుసా నేను ప్రవృత్తిని ఎవరుంది నేను ఉంది జరిగే చెప్తాం జరగబోయే చెప్తాం జరిగే చెప్తాం అని చెప్తాం లేదు ఉన్నది చెప్తాం లేని చెప్తాం అన్నట్టుగా దేవునికి మహిమ కలుగునగా ఇప్పుడు ఈ దెయ్యం అంట సంఘాల్లో జరిగిందంట ఎక్కడుంది అక్కడ రాశాడు కండి తాను ప్రవర్తినని చెప్పుకొనుచున్న యజమేలను శ్రీని సంఘంలో వండిస్తున్నావు ఈ యజమేలు ఎవరు తెలుసా ఒక భయంకరమైన మాంత్రికుడు కూతురంట మంత్రాలు తాయిత్రులు శాతపడులు తిరగేటాలు మరగేటాలు ఎట్టాంటి చేసేటువంటి ఒక భయంకరుడైనటువంటి వ్యక్తి కూతురు ఇది ఎక్కడ తిరుగుతుంది 
బయట కదట్లా సంఘములోనే చేరి ఆమె ఏం చెప్తుందంట ఆయన దాసులకి ఆ పాస్టర్ అంతే చెప్తుంట పాస్టర్ వాళ్ళు చెప్పాలి వాళ్ళంతే చెప్పాలి వాళ్ళు చెప్తారు కదా మనం చేయకూడదు అని ఏం చేసినా తప్పు లేదండి నిమిషాలు చేసిన తప్పు లేదు జాగ్రత్త చేసిన తప్పు లేదు ఆ పందిరి కడి పులేదన్న చెప్పండి తప్పు లేదు ఆ జెండా కట్టుకుని డ్యాన్స్ చేసిన దాని ముందు తీని మా డ్యాన్స్ నేను మధ్య ఫేస్బుక్ లో కొటేషన్ జరిగిందా ఏంటంటే అది బ్రాహ్మణుల పిల్లలు చౌదరుల పిల్లలు రెడ్లు పిల్లలు గొప్ప గొప్ప చదువులు చదువుకునే ఉన్నత స్థితిలో ఉంటున్నారంట ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ పిల్లలు నాకు చూసిన ఇల్లే గొల్లకాడ డ్యాన్స్ వేసేదంట తిమ్మా డ్యాన్స్ వేసేటప్పుడు ఈ పనికి మాలు గుంపే వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప కులాలలో ఉన్నాడు గొప్ప గొప్ప చదువులు చదువుకునే వాళ్ళు ఐఏఎస్ లుగా ఐపీఎస్ లుగా సాఫ్ట్వేర్ లుగా నెలకు లక్ష లక్షలు జీతాలు తెచ్చుకుంటుంటే మన ఊపిరి ఇబ్బంది ఒకటి కట్టి ఆ బొమ్మ ముందు బొమ్మ లేకపోతే కిష్మిష్ పండుగకి మన చర్చి కాడే తీన్ మార్ డ్యాన్స్ పెట్టుకుని డ్యాన్స్ చేసుకుంటా తీన్ మార్ డ్యాన్స్ ఆ డీజే సౌండ్ కొక కూడా తట్టుకోలేక కొంతమంది సాతన్నారు అండి ఎడిపోతుంది దేశం ఎడిపోతుంది క్రైస్తవ్యం దేవుని పిల్లలు సంఘము ఎలా ఉండాలి సండే స్కూల్ పెడితే రాదు ఆ తల్లులు కూడా పంపీరు దేవుని ఇష్టం ఎవరు స్కూల్ గుడికి పెడితే రాదు రెండు మూడు వారాలు పెట్టే ఛాలెండర్ పాలెంలో ఊసులు మంట ఇద్దరు ముగ్గురు అవుతున్నారు ఎందుకు వచ్చిన బాధ సూపరం పోగులంతా తిరిగి నాకెందుకు వచ్చిన బాధ ఈ బాధ అని చెప్పి అనుకుంటా యూత్ మీటింగ్ లేదు గీత్ మీటింగ్ లేదు రోహే సైతా అని చెప్పిన పెట్టి ఆవేశ ఆశ ఆసక్తి లేనప్పుడు మేమేం చేస్తాం రోజు పది పదిహేను మంది ఇరవై మంది లోపు వచ్చి కూర్చొని ఇరవై ఒక్క రోజులు పోస్ ప్రాంతంలో ప్రార్థన చేస్తున్నారు కాబట్టి రాగలుగుతున్నాం అరే ఇద్దరు ముగ్గురు అంతా రెండు రోజులు చూసుకో చూసుకున్న తర్వాత సరే ప్రైస్ కాదు ఇంటికి చేసుకోగలమో వందనాలని చెప్పి అనుకుంటున్నా మీరు చేస్తున్నారు ఆసక్తి కలిగి వస్తున్నారు కాబట్టి అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఈ యజ్ఞే ఎక్కడ ఉంది చెప్పాలి సంఘములో ఉంది ఆమె ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎట్ట గుర్తుపడ్డాలి దీన్ని ఎట్ట గుర్తుపడ్డాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాతీయనండి యజిబేలును గుర్తుపట్టాలంటే ఒక్కటే ఒకటి యజిబేలు ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సేవకుల మీద వివర్సగా ఉంటారు అసలు వర్తమానం అంటే నచ్చదాలి గుర్తుపెట్టుకోండి పాస్ట్ గారిని కామెంట్ చేస్తుంటారు పాస్ట్ గారిని తిరుగుతుంటారు ఇరికి ఈ వాక్యం తింటే ఏ వాక్యం తెలియదాలి అని చెప్పి రివర్స్ అవుతూ ఉంటారు ఎస్వేల్ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఫాస్ట్ గా ఎవరు ఏరియా ఏరియాకి ఎస్వేల్ కి ఎప్పుడు పోరాటమే ఆమె కానీ ఏరియా లేచి ఒకటి యజిబేలు ఆత్మను ఎట్ట గుర్తుపట్టాలంటే యజిబేలు ఆత్మ కలిగిన వాడు స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా వాడు దేవుని సేవకునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతుంటారు దేవుని సేవకుని మీద నిండ రాసుకుంటారు అవమానాలు పాలు చేస్తుంటారు అప్పుడు ఈజీగా క్యాచ్ చేయాలి ఏమని ఇది యజిబేలు ఆత్మ ఆమె ఎట్టి చూస్తారా రెండు చేతులు పైకి ఎందుకు 
యజమేలు చేసేటువంటి ప్రతి పాపాన్ని ఏలియా ప్రవక్త ఏడు ఖండిస్తూ వచ్చాడు అదా మనసు ఈరోజు సంఘాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా యజమేలు ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళకి సత్య వాక్యము నిజవర్తమాను వాళ్ళ హెకదం అదే వాళ్ళు వర్తమానం చూస్తుంటే పాస్టర్ గారి దగ్గర పెద్ద సమయం చూస్తుంటారు ఎప్పుడు తిరుగుతారా ఎప్పుడు చేద్దామండి ఆయన వాళ్ళు ఏం చేయలేదు ఏమి చేయలేదు చివరికి దాని బతుకు మేఘలు తిన్నావా మేఘలు తిన్నా గొర్రెలు తిన్నావా కుక్కలు తిన్నావా మరి చెప్పలేదు గట్టిగా చివరికి యజమేలు గట్టి ఏంటంటే అది దేవుని ఇష్టపోతారు నెంబర్ టూ ఎచ్చిపేలు ఆత్మ కలిగినది దేవుని మందిరానికి రాదు అదేనా ఎందుకు రాదు వచ్చిన గాంధీజీ ఆయన చెప్పేది నా గురించే ఆయన చెప్పేది నా గురించే నా బతు గురించే నేనే ఎదురు కనపడతా ఉంటాను ఎందుకు వచ్చిన బాధ గుడి మాలిక శుభమైన పని అని చెప్పి దేవుని సన్నిధికి రాకుండా అప్పుడప్పుడు కనపడుతూ అప్పుడప్పుడు ప్రజెంట్ చేయించుకుంటూ పోతాయి అమ్మా ఎట్టు చెప్తారా రెండు చేతులు పైకి అది యజమేలు ఆత్మ మూడవది యజమేలు ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళకి సోకులు ఎక్కువైంది అనంటే ఒక వ్యక్తి సోకుల మీద బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుందంటే ఆ వ్యక్తులు ఎవరున్నట్టు చెప్పాలి యజిబేలు ఆకుపోతున్నట్టు నేను బ్యూటీ పార్లర్ పోవాలంటుందంటే అది యజిబేలు దెయ్యం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐ బ్రోస్ చేయించుకోవాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటుందంటే అది చెప్పండి లిప్స్టిక్ లో ఏపించుకోవాలనుకుంటుందంటే అది యజిబేలు ఆత్మ కొంచెమైనా దైవాత్మ నుండిన వారెవరు కూడా ఆ పనులు చేయరు అసలు యజిబేలు అంటారు అందరూ కూసుకొని పాస్ట్ గారికి హాయ్ అన్నారు ఎవరు విన్నారా రెండవ రాజుల గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఈ ఎజ్బేల్ ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళు పాస్టర్ గారికి కూడా సైగా చేస్తుంటారండి ఊరికి వచ్చిన సంగతి ఎజ్బేలకు వినబడేదా మ్యాప్ ఎవరికి ఇస్తారా యోసేపు ఎవరికి ఇచ్చారు మ్యాప్ యోసేపు మ్యాప్ గీసింది ఎవరంటే అట్లా నాకు పోతే భార్యగా ఎవరిసేపు అందగాడు సక్కనోడు ఎర్రగుంటాడు ఆమె పోతే అట్టుకుంటాడు నా తెలియదు ఈ సైతాన్ని ఎవరి మీద కదేసింది ఇది పెద్ద ఏజ్వేలు నీ హృదయం పాపానికి ప్రేరేపణ కలిగిస్తుందంటే పాపం చేయటానికి నీ హృదయం తహతహ ఆడుతుందంటే నీలో ఎవరు ఉన్నట్టు చెప్పాలి ప్రవక్త ఊర్లోకి వచ్చాడు ఆమె చూస్తారా ఈ మనిషి మేకప్ వేసుకొని శిరోభూషణములు ధరించుకొని శిరోభూషణ అంటే తెలుసా మనం పెట్టుకుంటే తెలిసేది మనకి మనం ఆ టైప్ కాదు కదా దేవుని ఇష్టంతో శిరోభూషణములు అంటే తల ఎడది పైదాకా ఏంటది అదే దాన్ని ఏమంటారు ఈ శవు ఈ శవు కాడ నుంచి ఎడక పెడతారు కదా కొంతమంది ఏంటది మట్ల మట్ల రొట్ల ఈ శవు ఏనాడు పడుతుంది కదా ఏనాడు పడే కాడ నుంచి పైకి పెడతారు కొంతమంది ఏంటది చంపా 
దేహం నీకు స్తోత్రం కలిగి శివో భూషణములు పైన చూడండి ఎలా తీసిందట చెవు నుంచి పైకి రంగు పూసుకుందంట చదవండి తెలుసుకొని మీరు కొంతమంది యజ్మేలు సేలని గమనిస్తే సాయంత్రం పూట టిప్ టాప్ గా రెడీ అయ్యి అరుగుల మీద కూర్చొని ఉంటారు దాని పోయి వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు చూస్తా ఉంటారు అర్థం చేసుకుంటారా అల్పనే కదే అస్సలు నీకు అరుగుల మీద కూర్చోటి ఎందుకు ఎవరు కూర్చుంటారు అరుగుల మీద సాయంత్రం పుట్ట తరీ పాట్లేదు కదా ఒకడు ఆడే అట్ట కూర్చుంటాడు ఎందుకు ఆడ కూర్చుంటాడు అయితే నీ బట్ట తెలుసు ఆడ వాళ్ళు బయట కూర్చున్నాడు నేను ఏడున్నా నువ్వు ఏడుండాలి నువ్వేమన్నా స్త్రీ అయితే బయట పోయి కూర్చోవాలి ఆయన పురుషుడు నాకు ఎందుకు లేదు ఆడ కూర్చొని చేయటం ఏంటి ఆడలు పెడతారే ఆ లైన్ లో జనం అందరూ చదువుతారు దేవునికి స్తోత్రం అసలు ఎందుకు మనకి అరుగుల మీద చెట్ల కింద సవరాలు కట్టడానికి ఏమైనా ఒప్పుకున్నవి అయింది పది సవరాలు వారానికి కడతానని మాకు బెల్లం కొండలో సవరాలు కట్టేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఆ చెట్ల కింద కూర్చుంటారు ఎండ్ల ఎండలకి చెట్ల కింద కూర్చొని ఆ సవరాలు కట్టుకుంటూ ఉంటారు నువ్వేమైనా ఒప్పుకున్నవి అయింది నెలకి ఇన్ని కడతానని లేదు కదా దేవుని పిల్లలు ఉంటే మందిరం వల్ల అది ఇంట్లో ఉంటారు బయట ఏం పని ఈ నాడు చూడండి ఒకసారి చదవండి ఇంత వాక్యంలో కష్టపడు కావాలని చెబుతాడు నేను వాదా నన్ను అప్పుడప్పుడు బ్యూటీ పార్లర్కి ఎవరో చెప్పుకుంటారు నాకేం అవసరం చెప్పు దేవుడు చెప్పని చెబుతున్నా తెల్లవాదులు బైబిల్ పెట్టుకొని రెఫరెన్స్ల మీద రెఫరెన్స్లు రాసుకొని నేనేదో ప్రయోగించడానికి వచ్చిన కాదు నేను ఎక్కడికి వచ్చినప్పుడే ఈ వాక్యం దేవుడు ఇచ్చాడు లెక్క అయితే అసలు రెండవ సమయలు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం మొట్టమొదటి వచ్చిన చూద్దాం అనుకున్నా సౌరు కుటుంబీకులకు దావీదు కుటుంబీకులకు ఓ కాలం యుద్ధము జరిగిందా సౌరు కుటుంబము నీరస్సిలేను దావీదు కుటుంబం అంతకంతకు ప్రభలేను అనే వర్తమానం చూద్దాం అనుకున్నా మీకు సౌలేట నాశ్యమైన దావీ గారు దీవించాడు వచ్చిన తర్వాత ప్లేట్ పూర్తిగా మార్చేసిన దేవుడు ఇజ్వేల్ సిస్టర్ ఎవరు ముందారు ఏమన్నా అవుతుంది ఆమె చూస్తారా మార్చుకుంటే బాగుపడుతుంది ఒక్కళ్ళంటే మార్చుకుంటే బాగుపడుతుంది లేకపోతే ఇప్పుడు తాను ప్రభక్తిని చెప్పండి చెడిపోయిన వాళ్ళు అందరూ అనండి ఇప్పుడు ప్రభక్తి లేదు మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక సంఘం కట్టి మళ్ళీ ఒక సంఘం అర్థమైందా ప్రవచన డప 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 డబ్బా అంటాం కుమార్తె కుమారుడా అంటాం నువ్వే చెడిపోయింది అని ఆమె చెప్పండి ఏమంటే బాగా నేను నన్ను తీసుకొస్తే ఏమకాడికి బాగు చెప్పండి అర్థమైందా పక్షవాతం వచ్చిన వాళ్ళని కాళ్ళు పడిపోయిన వాళ్ళని చెడిపోయిన వాడు ప్రార్థన చేస్తే దెయ్యం ఏమంది వచ్చి చెప్పండి చెడిపోయిన వాళ్ళు ఒక ఏడుగురు పాస్టర్ గారి పిల్లలు చెడిపోయారు మొత్తం పాన్ పర్ర గుడ్కా వేచి పౌరు గారు దయా వాళ్ళు కొడతాను ఈ వీడు పోయారు దయ్యం అందే పౌరులు ఎవరో నాకు తెలుసు ఏసు ఎవరో నాకు తెలుసు మీరు ఎవరురా మొన్నే కదా జానపాడు రోడ్లో ఉన్నారు మీరు తాగే బాషా అక్కడ 
ఆ ఎమిషారం కొట్ల నుండి తిరుగుతున్నారు కదా మీరు అని తంతే దెయ్యం బట్టలు ఒకటి తీసుకొని పారిపోయారండి అందుకే ఓరక చెప్పల వాక్యంలో తాను ప్రవక్తి నని చెప్పు కొనుచున్న ప్రవచనాలు చేస్తాం భాషలు మాట్లాడతాం ప్రవచనాలు చెప్పుద్ది గమ ప్రవచనాలు భాషలు మాట్లాడుద్ది దేవుని స్తోత్రం అసలు మా కాడి కొత్త అద్భుతాలు స్వంతలు ఆశ్చర్యాలు మీరు రాలేదు తీసుకురామండి తీసుకురాదు ఆల్రెడీ నువ్వు చెడిపోయిన వాడిని దేశం అంతా తెలుసు కదా తెలిసి తెలిసి చెడిపోయి పరిశుద్ధుల కాడిగా రావట్లే జనం స్వామి చూస్తారు చెడిపోయిన వాళ్ళు కడిగిపోతే ఇంకా కొంచెం చెడిపోవడానికి మీకు సంగతి తెలుసా ఏ జాతి పక్షులు ఆ జాతి జాతి సన్నదు సన్నదు లాసుకుంటారు కూడుదలు కాదంటే అందుకే అంటాడు అది ఏమని చెప్తుంది సంఘంలో తాను ప్రవక్తినని చెప్పుకొని చున్నా యజమేరనే శ్రీని సంఘంలో పండిస్తున్నావు దాన్ని ఏం అంటాడు ఎలవటా తమ్మన్న పాటలో కొన్ని దెయ్యాలు ఆమె చెప్తారా నేను ఎంత వాకి చెప్పిన యజమేరు నా కాదులే అన్నా నేను నా కాదులే ఎవరుకో ముఖానికి రంగులు పూసుకొని శిరోభూషణములు ధరించుకొని అది కిటికీలో చూస్తుందంట కిటికీ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది కిటికీ ఇప్పుడు ఆ కిటికీలో చూరు చూస్తారా అది రెండో స్టేర్ కానీ మూడో స్టేర్ అయితే కిటికీలో చూస్తారు ఆమె చూస్తారా రెండు చేతులు పైకి వెళ్ళి కిటికీలోని తొమ్మిది చూస్తూ నీ యజమాని చంపిన వాడా జిమ్రి వంటి వాడా సమాధానంగా వస్తున్నావా దేవుని స్తోత్రం కలుగున గాక అతనైతే సమాధానంగా అవుతున్నావా లేకపోతే ఏమైనా క్యూడి తీసుకుపోతున్నావా ప్రవక్తల నోటి వెంట కఠినమైన మాటలు వస్తాయి ఆ కఠినమైన మాటలు వచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేసుకోవాలి సరి చేసుకోవాలి లోబడాలి చాలా సంఘాల్లో పాస్త్రలు ఈ మేకపు రాణిలు అందరూ వన్ వన్నెత్తున్నాను సంఘాలు మీరు బయటకు పోయి కొన్ని సంఘాలు చూడండి మేకపు రాణిలు అంటే ఎజ్బేల్ సిస్టర్స్ అందరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఎజ్బేల్ బ్రదర్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు సంఘంలోనే అదేంటో మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు పుట్టినా చుట్టిన అరవట్ల నల్లగానే ఉంటుంది ఏమై ఉంటుంది బాగా నడిపా బాగా తెలుపా చెప్పాలి ఎంత భయంకరం ఇప్పుడు వయసులు ఎవరు అర్థం కావట్లేదు ముసలి ఎవరు అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళ చుట్టూ నల్లగానే ఉంది చెప్పండి ఎవరి చుట్టూ కూడా నల్లగానే ఉంది వాళ్ళు మేకప్పు అత్త మేకప్పు కోళ్ళు మేకప్పు ఎంత విషయాలు ఏమంటుంది హలో సమాధానంగా వస్తున్నామంటే తలకాయ తగ్గింది సమాధానంగా వస్తున్నాను అమ్మాయి బాగానే బలి పూసిన రంగులు లిఫ్ట్ కి యాడ్ ఇచ్చా హైదరాబాద్ తెచ్చివా అనకుండా పైన ఉన్నాడు ఎవరు ఉన్నారు రాన్నాడు అండి ఒకసారి నా పక్షపందు ఎవరు ఉన్నారు అని క్యాక్ ఇచ్చాడంట ఏదో ముగ్గురు కుర్రోళ్ళు పని తొలి చూశారంట రే దాన్ని కింద పడేయండి రా అన్నాడంట అదేనా అన్నగారి కింద పడేయండి రా అన్న దీనిని కింద పడద్రోయుడని 
శాపగ్రస్తురాలు మేకప్పులు వేసుకునే వాళ్ళందరూ పాస్తులైన పాస్తరములైన విశ్వాసులైన శాపగ్రస్తులు ఆ శాపగ్రస్తురాలు రాజకుమారి కనుక దాని కపాలమును దేవుడు నిన్ను చాలా అందంగా ఆయనకి ఇష్టంగా సృష్టించాడు అదేనా ఆయనకి ఇష్టంగా ఆయన ఇష్టపడి నిన్ను సృష్టించుకున్నాడు నలుపైన ఎరుపైన చామల చాయ్ అయినా తెలుపైన పచ్చ ఆవ పచ్చ అయినా బురుగైనా ఆయనకి ఇష్టంగా ఇప్పుడు నేను ఒక బొమ్మ తయారు చేసి పెట్టా చాలా చక్కటి విగ్రహాన్ని తయారు చేసి పెట్టా అన్ని హంగులు అన్ని హంగులతో చేసి పెట్టా మీరు వచ్చి ఉలి తీసుకొని ముక్కులు ఎక్కారు నేను ఎక్కింది ఒకటైతే మీరు ఆ ముక్కులు ఏం చేశారు పోడి చేశారు చేసిన వాడికి ఏమైంది చెప్పాలా ఏం చేస్తాడు కోప మూచి కోప మూచి ఏం చేస్తాడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఆయన స్వరూపం అందు ఆయన పోలిక చొప్పున నేను నల్లగాను ఎర్రగాను మొత్తానికి చేశాడు మళ్ళీ దీనికి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఆ పేట ఈ పేట తీసుకొచ్చి మొఖానికి కూర్చి ఆమె అసలు మొగవంతా ఏం చేస్తున్నావు అంత వికారంగా చేసుకుంటున్నావు నువ్వు అవి పోసి ఈ పోసి ఆ పోషణాలు ఈ పోషణాలు పెడితే నిన్ను చూస్తే వాంత అవుతుంది నిన్ను చూడగానే దయ కలగాల్సింది ఎస్తేరును చూసిన వారందరికీ ఆమె ఎందు దయ పుట్టేను కాబట్టి ఎవరి బిడ్డలారా దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులారా మనల్ని చూసిన వారందరికీ మన మీద ఏం కలగాల చెప్పాలా దయ కొట్టాల పిచ్చి పిచ్చి కోరికలు కలగకూడదు నేను చూడగానే నీ వస్త్రాధారణ అలా ఉండకూడదు నీ అలంకరణ అలా ఉండకూడదు నీ స్థితిగతులు అలా ఉండకూడదు మెట్టుకు పరిశుద్ధాలంకారాలు ధరించుకొని దేవుని సన్నిధిలో ఆయన యొక్క నమస్కారం ఇది మట్టి ఆయన పాట రాశాడు ఎర్రగుంటే ఎర్ర మట్టివే ఓ అందమా నల్లగుంటే నల్ల మట్టివే కాలం పెడితే కరిగిపోతవే ఓ అందమా పూచి పెడితే మురిగిపోతవే అది నా బోధ అదేదా రెండు రోజులు నీళ్ళు పోసుకోకపోతే నీ పక్కన కూడా కూర్చో ఆమె ఒక రోజు మొహం కొట్టుకోకపోతే హా అన్నప్పుడు చచ్చిపోయాడు అంట మోసం చచ్చిపోయి ఆమె నాలుగు రోజులు జలుబు చేస్తే నీ కాడ ఎప్పుడు కూర్చోలేడు ఎందుకనే అది మన బతుకు దీనికి ఏందో పూషిందే పూషి పూషిందే పూషి అందరం బాగుపట్టి లేవగా అర్థమే దావి తండ్రి నేను నీ ముఖ దర్శనం చూస్తాను ఉదయం లేచి 
మనం ఏమో అద్దం చూసుకున్నాం వంటలో ఇది ఎలా కాలం ఏమే మీకు తయారైంది పోయి సంవత్సరం పెళ్లిలు పలే వాళ్ళే ఇప్పుడే ఎత్తు అయిపోయినావు అని అంటారు జనం కదా ఒకసారి పోయి సంవత్సరం అట్టుందంట బాగుందంట ఈ సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఏమైంది అంటే సంవత్సరం సంవత్సరానికి నీ ముఖం ఏమైంది శరీర ఆకృతి ఏమైంది మొక్కలు ఏమైంది వస్తా ఉంటాయి ఇప్పుడు సోకులు ఎట్టున్నాయంటే పిల్లల కంటే తల్లులకు సోకులు ఎక్కువ పిల్లలు పాప సింపులు కొంటున్నారు ఏం పెట్టుకోకుండా ఏం చేయకుండా ఎలా ఎక్కువైపోయింది ఎంత భయంకర విస్తోత్రం అది ఏజీ పేరు ఆత్మ అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు అది చాలా వచ్చేటట్టు సరే ఏజీ పేరు మాంసం ఒక్కొక్క తినయా తినయా అందము మోసకరం అని తెలిసిన వీటి పాటలో అదేందంట జుట్టు అంత జుట్టు అంత ఉంగరాల జుట్టు బాగుంటే ఈ దరిద్రపుతే అడిగిపోయి అదే ఏ ఏ నారో సైట్ నారో బయట నారు నీ కూడా తెలుసు అంటారా ఏదో మీలాంటి చెప్పుకోవడం ఏంటి చక్కగా ఉంగరాల జుట్టుడు దేవుడి ఇస్తే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఈ వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేల మొహాన్ని కొట్టి దాన్ని ఏం చేస్తున్నావు రోగ చేసుకొని అసలు జుట్టు కత్తిరించుకోకూడదు స్త్రీలని వాకి చేయుతుంటే నువ్వు ఆ జుట్టుని కత్తిరించి లేనిపోని శాపాన్ని తెచ్చిపెట్టుకోవచ్చు అందుకే ప్రవక్త అన్నాడు ఎస్బిఎల్ ఏమన్నాడు శాప కలుస్తున్నారు ఆ శాప కలుస్తున్నారు దేవుడు మనకిచ్చిన ప్రతి దాంతో మనము సంతృప్తి కలిగి ఉండాలి అవులు అంటాడు దేవ స్థితిలో ఉండలేదును సంపన్న స్థితిలో ఉండలేదును నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగి ఉండటం నేర్చుకున్నాను ఇదేముండదు సార్ పెళ్లి కాలం ఏం చేసినా తప్పులేదు విగ్రహాలకు బలించిన వాటిని తిన్నా ఏం కాదు ప్రార్థన చేసుకుని తింటే అంత పవిత్ర పరచుకోవట్లేదు అదైందా ఎట్లా మనోడు ఒకడు పార్థనోడు పార్థనోడు ఆ పందిరికి అడిగిపోయి పులిహారం తినడంట ఏందన్నాడు ఆ పందిరి కూడా బొమ్మలు పెట్టలేదు మా మనోడు ఆ పులిహారం తినకాడ నుంచి పన్ను ఊపినట్టు డూబుతున్నాడు ముందుకు పెట్టి ఏం జరిగింది ఏడుగు ఆత్మ ఇంట్లోకి వచ్చి తేక వస్తారు అంటున్నట్ట అర్థమవుతుందా ఏది అంటే ఆడు పెట్టే పులిహారలో ఈడు ఆవహించాడు ఎందుకు విగ్రహాలకు బలించిన వాటిని తనొద్దని చెప్పేది విగ్రహాలకు ఆడు పెట్టిన వాటిని తనొద్దని చెప్పేది ఎందుకే అక్కడికి ఏమో తిరుపతులు అంటే ఇష్టం అంట తిన్న తిన్న కాడి నుంచి పోయిందా పోయిందా అంటున్నాడు ఏది అంటే లడ్డంతా వాడే ఎవరు మొన్న ఒక అబ్బాయి చచ్చిపోతే భూస్థాపనకి వెళ్ళి వాడు ఒక పూజ తల్లేమో ప్రార్థన వాడేమో పూజ అని కూడా ఉంటాడు సడన్గా చచ్చిపోయాడు ఆయన వెళ్ళాడు పోతే చచ్చిపోయిన వాడిని బాక్సులో పెట్టడానికి ఆ పూజారి దగ్గర ఉండేవాళ్ళు నలుగురు ఐదు కుర్రోళ్ళు వచ్చి శవాన్ని పైకి ఎత్తి గోయిందా గోయిందా అన్నారంటే ఇంక పోయి ఇవ్వడని గోయిందా అనే మాటకి అర్థం తెలియని పరిగి మాల గుంపుకి ఒకడు ఫోన్ ఫోన్ తీసి సముద్ర స్థానంలో ఈత పడతా ఫోన్ తోడి తీర్తనాడట సెల్ఫీలు తీర్తనాడు అది జారి సముద్రంలో పడదు గోయిందా పైది పో అంటే అర్థం అంటే గోయిందా అంటే జేబులో డబ్బులు గోయిందా నెత్తి మీద జుట్టు గోయిందా అది పోయొచ్చేవాళ్ళు చూడండి బస్సుల్లో ఒకసారి నేను చూస్తా ఉంటా 
గుండె మీద చేయి పెట్టుకుని పెట్టుకుంటాను ఏది అంటే మొత్తం మీ అందుకే ఎందుకు బేరు చెప్పాడంటే ప్రభు మీరు ఏమి చేయించున్నారు అందుకే సంఘములో ఈ ఆత్మ బాగా పనిచేస్తుంది ఎన్నో ప్రార్థన చేస్తుంది నేను పౌలు గారు చెప్పాలా తిమ్మతి లేదు మొదటి పత్రికలో మంచిది లేవు సృజించారు దేవుడే దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానమే కదా ఆ లడ్డు సరాసరి తెచ్చుకుని తింటే బాగానే ఉంటుంది రా దాన్ని పాదాలు కనిపెట్టు కదా బొమ్మకాడ సైతం కా బేట ఇంటో చేసుకుని తిన్న లడ్లు ఏం కాదు చేసిన లడ్డు తీసుకెళ్లి విగ్రహాల పాదాల కాడ పెట్టు ఆ విగ్రహానికి ఉన్నటువంటి ఆ ఇది దాని మీద పనిచేస్తుంది దేవుడు ఎంత శక్తిమంతుడో దయ్యము దేవుని కంటే కొంచెం తక్కువ అంట దానికి కూడా శక్తులు ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఏం చేయాలి ఎప్పటికప్పుడు సాతాం తత్రాలను వినకూడుతూ ప్రార్థనని ఆయుధముతో వినకూడుతూ ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి విగ్రహాలకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తినమంటారని ఎవరన్నా ఏ పాస్త చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా అది యజమేర్ ఆత్మని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మేకప్ వేసుకోవచ్చు ఏం కాదు మనం ఒకటి చదువుతున్నాడు ఒక పాస్త పన్ను పోయింది ఏడా పన్ను ఇరిగిపోయింది నువ్వు అనగానే నీ అనగానే సందు కనపడుతుంది దాన్ని కొత్త పన్ను పెట్టుకో తప్పే ఉంది కాబట్టి జుట్టు తెల్లబడింది నలుగురు నేర్చుకో తప్పే ఉంది మరి పన్ను కాదు జుట్టుకి అట్ట లింక్ చేసి వెళ్ళాడు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ముసలాళ్ళు అందరూ తెల్ల జుట్టుకి నలరం చేశారు అనుకో ఏమైతే అందుకే కదా ప్రాజెక్టులు నీళ్ళు లేకపోయింది నువ్వు రంగేసుకోవటం వల్ల నీళ్ళు బాగా నీ పిచ్చి చాసులను బట్టే సాగర్ నీళ్ళు రాంది ఎందుకు ఈ చలికాలంలో కూడా ముప్పై ఏడు డిగ్రీలు ఎండ రెండు సీతల్లో ఎందుకు అవుతుంది నీ విపరీత చేస్తాను బట్టే వయసు కొద్దాక పొందు చేయి దయ్యమా నీ వయసు అయితే నువ్వు చేసే పని లేదు అర్థమైందా ఎట్టిగా స్తోత్రం చేస్తుంది రెండు చేతులు పైకి తాతను తాత అంటే కోపం అమ్మమ్మ నమ్మమ్మ అంటే కోపం ఆమె తిట్టింది తెలుసుకుంటూ తిట్టింది అంటే ఆంటీ అన్నందుకు ఆంటీ అన్నందుకు తిట్టింది తెలుసుకుంటూ తిట్టింది అంట నేనేమన్నా నన్ను ఆంటీ అంటే అమ్మ అక్క వద్దు అక్క శరీరం అనమాట నేను ఇంట్లో మామూలుగా షార్ట్ వేసుకుంటాను ఇక్కడ నా షార్ట్ ఏడదా ఉంటుంది ఏడదా ఉంటుంది నోదా ఉంటాయి అదే మా అమ్మాయి రోజు స్కూల్ కాలేజీ బస్సు ఇచ్చాలి ఒకరోజు నేను ప్యాంట్ వేసుకుని అది వస్తా లేదంటే ఎందుకు ఆ షార్ట్ మీద రా ఏమైంది ఏం కదా నేను షార్ట్ మీద వద్దు లేని మీ అన్నయ్య అనుకుంటారు జనం మీ కాలేజ్ అంటే మరి పూసుకోవాలి అంటే ఏంటి ఇదంతా ఏంటి విపరీత పోకడలు ఇవన్నీ ప్రభు రాకడకు సూచనలు దేవుని ప్రవక్త అడిగి ఇది చెడు కాలం ఏ కాలం ఏ వయసులో వాళ్ళు ఆ వయసులో ఉంటా ఏ వయసులో వాళ్ళు ఆ వయసులో ఉండి తాతల తాతలుగా అమ్మమ్మలు అమ్మమ్మలుగా నాయనములు నాయనములుగా ఉంటే సకాలంలో వర్షాలు కురిసి దేశమంతా సుభిక్షంగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఈ మిడిగాలపు చేస్తులకి వాళ్ళ కొరవట్ల పంటలు పండట్ల పనులు కూడా దొరకట్ల ఎందుకని నీలో యజ్బేర్ ఆత్మ దూరి 
శావోగ్రం మీద వ్యతిరేకం శావోగ్రాల మీద వ్యతిరేకం పంపడం మీద వ్యతిరేకం ఒక చెడిపోయింది ఇంకో చెడిపోయింది అని తట్టుందంట ఏందండి దా వీదంత చూడే పాపం చెప్తే నువ్వు నేను అంతే నేనేమంటానంటే వాక్యంలో దేవుడు రాయించినట్టుకంటే ఆయన చేసి భ్రష్టత్వంలోకి వెళ్ళాడు ఆయన చేసి భయంకరమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు మీరు చేయొద్దని రాసింది అక్కడ దాబీదు నా హృదయానుసారుడైన మనుషుడు కాబట్టి పాపం చేశాడు మీరు కూడా పాపాలు చేయడానికి కాదు అక్కడ దావీదు అనుభవించినటువంటి భయంకరమైన బతికొండగానే నరకం ఇక్కడ అనుభవించారా దేవుడు అంటే ఒక్క మత్స్యభావిష్యంలో తప్ప దావీదులో ఎటువంటి పాపం లేదు ఆ ఒక్క పాపం చేసినందుకే మూడు చెరువు నీళ్లు తాగించాడు దావీదులు కూడా దేవుడు వదిలిపెట్టలే నిన్న నొలిపెడతా అరణ్యాలన్నీ దిగిపోయాడు సొంత కొడుకే తన భార్యలతో తన ముఖపత్తులతో పట్ట పగలు నిద్ర మీద టెంట్రేసుకొని పాపం చేశాడు తన చిన్నమ్మలతో దావిది హృదయం బద్దమైపోయి ఉంటుందా జాగ్రత్త పాపానికి ఉన్నటువంటి పర్యవసానం నరకం సమాధానం కుటుంబాలలో నెమ్మది లేకపోవటం జీవితాలు భ్రష్టత్వంలోకి వెళ్ళిపోవటం రోగాలు వ్యాధులు బలహీనతలు అన్ని సంక్రమిస్తాయి అందుకని ఆ యజిబేలు ఆత్మ మనలోనికి చెప్పాలా రాకూడదు వ్యక్తిగా రెండు చేతులు పై పెట్టాయి ప్రభువు స్తోత్రం చేద్దాం అది ఏమంటాడు చూడండి అవసరం ఒకసారి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం అయినా మీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది తాను ప్రభక్తిని అని చెప్పుకొనుచున్న యజమేలను శ్రీని ఉండని చూచున్నావు చాలా చేయించకుండా విగ్రహములకు భరించిన వాటిని తిరుచుకును అది నా దాసులకు బోధించు అది మోసం చేస్తుంది పెద్ద పెద్ద స్పీకర్లు ఈరోజు టీవీ స్పీకర్లు కార్పొరేట్ సేవకు సంఘాల్లోకి ఎట్లా వచ్చిన రాణిస్తున్నారు నేక ముద్ద వచ్చిన రాణిస్తున్నారు హైదరాబాద్ లో నేను ఒక మీటింగ్ కిల్లాను నా పక్క నుంచి అతా కూర్చుంది టీషర్ట్ వేసి ఏంది జీన్ ప్యాంట్ వేసి ఇంకా టీషర్ట్ వేసి నేను అంతే లోపల అవయవాలు మొత్తం కనపడుతుంది చిన్న పైకి స్టైల్గా పట్టుకుని వచ్చి నా పక్కనే కూర్చుంది సిగ్గు జనం లేని బ్యాచ్ అట్లాంటి వాళ్ళ సంఘంలోకి మేక పోన సంఘంలోకి లిప్స్టిక్ వేసుకుని వచ్చేవాడిని సంఘంలోకి సేవకుడు ఏం చేయట్లా ఖండించట్లా గద్దించట్లా ఇది తలదు ఇది దేవుని పిల్లలు చేయకూడదు ఖండించట్లా ఎట్లా వచ్చినా ఓకే కానులు మాత్రం వేసుకో మర్చిపోకుండా నువ్వు కొంచెం దశల పాపం వేసుకున్నావు అంటే వేసుకో నేను మిమ్మల్ని ఏమన్నా దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించిన కాక అసలు లిప్స్టిక్ పెట్టింది దేవుడే బీచ్దాన వేసా ఏదో పోతుంది లిక్విడ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సత్తం పురుగులు పడతాయి మూతికి ముఖానికి మనిషి అంతా నల్లగొంటుంది ముఖం మాత్రం తెల్లగా ఉంటుంది ఏదిరా ఏది సంగతే ఈ మధ్య ఫేషియల్ చేయిస్తుందన్న బాగా ఏషియల్ ఏం అందులో ఉన్న లిక్విడ్ చేయి ఉండేది ఒక ఒక టైం గమ్మతు ముఖం అంతా పాడైపోయింది దేవుడు ఇచ్చిన చక్కటి ముఖాలను పాడు చేసుకున్నాను అదేదా శుభ్రంగా ఉండాలి ఆమె శుభ్రంగా అతి శుభ్రం పనికిరాదు మగడో పాతి కూడా తేప సార్ పెడుతున్నాడు మాకు సబ్బించానంట నేను అది అతి శుభ్రం ఎక్కువ తులసి 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 చర్మం లేచింది ఒకసారి రెండు సార్లు కడుక్కుంటే కడితే 
ఇంకా పొద్దుపూలు కచ్చి తీసుకొని మొత్తం ఏమైనా కూడా కసేపు ఏమైతే తోలు సగం సగంలో యజుబేల ఆత్మను ఎలా గుర్తుపట్టాలమ్మా యజుబేలు మాత్రం చాలా సంఘాల్లో ఉన్నాయి చాలా మంది అలాగే వెళ్తున్నారు వారి సేవకులు వారిని గద్దించట్లా అందుకే వారి దాసులను మోసపరచుచున్నది అట్లా చూడండి దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా చంపేస్తానంటున్నాడు ఆమె చెప్పరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మంచం పట్టిస్తాడు చదవండి నేను దానిని మంచము పట్టించి దాని పిల్లలను నేను చంపేదను అందువలన అందరి ఇంద్రియాలను హృదయాలను పరీక్షించు వాడను నేనేనని సంఘములన్నీ తెలుసుకోను జాగ్రత్త నా ప్రియమైన దేవుడు బిడ్డారు యజమీలు ఆత్మ నిరుచార ఆత్మ జాగ్రత్త ఆత్మ నిలో గనక ఉంటే నిశ్చయంగా నరకానికి అంత ఉంటాయి నాకు తెలిసిన ఒక ఉంది చాలా చక్కగా ఉంటుంది జుట్టు ఎంత పొడుగు అంటే అంత పొడుగు జుట్టు ఆ జుట్టు చూసి అందరు ఏడుతూ ఉంటారు ఎంత పొడుగు ఉందో నీ జుట్టు మేము సవరాలు వేసుకుంటున్నారు అట్లా అంత జుట్టు అని ఏడు చేయబడదా ఎంత చక్కగా ఉంటుందో అంత చెడిపోయింది అదే కదా ఎంత చక్కగా ఉండదో అంత చెడిపోయింది అయితే ఆమె చివరి దినాల్లో చూడటానికి వెళ్ళాను ఎంత చక్కగా ఉన్నటువంటి ఆమె అంత వికారం అయిపోయింది మనిషి అంత నలుపు తెచ్చిపోయింది జుట్టు అంత పొడుగున్న జుట్టు జుట్టు అంతా ఊడిపోయి ఇట ఇట మొలిచు జుట్టు అంతా నేను ఆ శవ పేటికలో పడుకో పెడితే అసలు ఆమెనంటారు ఏమా అని అడిగారు ఆమెనంట పాతిష్టి పాతిష్టి కార్యాలు చేసి రోగాన్ని తెచ్చుకుంది శరీరం అంతా నలుపైపోయి జుట్టు అంతా ఊడిపోయి చివరికి గుర్తుపట్టలేనటువంటి స్థితి జరిగింది అయితే నేను వాక్యం చెప్పగా చెప్పగా చివరి దినాల్లో లోబడింది చివరి దినాల్లో లోబడింది చివరి దినాల్లో ఫస్ట్ లో నన్ను వ్యతిరేకించింది ఫస్ట్ లో నా మీద పార్టీ కట్టింది ఇద్దరు ఆడగలరు భర్త మంచి టాఫీ వేస్తాయి చెట్లు బ్యాట్లు లోక ఆకర్షణలో పడిపోయి భర్త నిలబెట్టి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు తీసుకొని ఇంకొకటితో పాటు వచ్చేసింది మా ఊరే వచ్చి మా ఇళ్ళ పక్కనే తాపు పెట్టి ఆ మూమెంట్లో పెద్ద కూతురికి దయ్యం పడితే అప్పుడు దయ్యం వదిలి ఇంటి బాసు నా కాడికి తీసుకొస్తే అప్పుడు పరిచయం ఆ ఇంటికి వచ్చేవాడికి యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాదు ఎదిగింది వాడు చూసిన ముందు నన్ను ఆశపడి పోయి నేను బాగా చెప్పాను అడిగిపోతే వాళ్ళ చుట్టాలు ఉంటారు వాళ్ళ బంధువులు ఉంటారు భార్య ఉంటుంది ఎవరి తరఫున వచ్చి ఏం చెప్పాలి నేను నన్నంతా నీ తరఫున వచ్చానంటే మీ కుటుంబం తిరిగి మరలా కట్టబడటం కొరకై ప్రార్థన చేస్తాను కానీ ఇట్లాంటి పనులు నేను చేయను వేరే పాస్టర్ ఉంటారు ఎత్తుకో కాదయ్య ఛార్జీకి ఇస్తాను భోజనానికి ఇస్తాను నువ్వు దేనికి ఇచ్చినా నేను వెళ్ళాను నేను ఇప్పుడు నా మీద పార్టీ కట్టుకున్నాను ప్రార్థన కాకుండా ఆ పిల్లలిద్దరు ప్రార్థన పడతారు నీకు దేవం రాదు చివరికి ప్రార్థన చేయగా వాడు రావటం ఆగిపోయి చేపలు బయటపడి తినటానికి తినలేక ఫస్ట్ ఒక కూతురు తండ్రి గడి పంపించి రెండవ కూతురు తండ్రి గడి పంపించి తర్వాత ఏమో కూడా వెళ్ళిపోతాయి ఆయన మంచోడు కాబట్టి 
శక్తి కలిగిన ప్రశస్త ఆయన నామములు ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమె మన ప్రభు క్రీస్తు కృప తల్లి వచ్చిన ప్రతి వేడుకు సగమంతటికి పరిచయం తోడింది గొప్ప చేయము దీగా ఆశీర్వాదాలతో అంతవరకే శ్రీ కృపలో స్థిరపరచి బలపరచు నాక ఆమె